हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन पूरा ही निकल चुका है और उसके साथ ही अभी फॉर्म भरने का टाइम भी शुरू हो चुका है इस महीने पूरे महीने फॉर्म भरा जाएगा जूनियर इंजीनियर का और देखा जाए तो ये मतलब किसी भी ब्रांच को बाकी नहीं रहने दिया है अभी जूनियर इंजीनियर में अगर मैकेनिकल से रिलेटेड हो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो कोई भी अब ब्रांच को देखो तो सभी अभी है ना एलिजिबल है आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में देखो तो जो थ्री ईयर डिप्लोमा इन सिविल बी एस सी और कॉम्बिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बी एस सी सिविल सिविल इंजीनियरिंग रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और थ्री ईयर डिप्लोमा ऑल द अब देख सकते हैं सभी इंजीनियरिंग ब्रांच को यहाँ पे अलाउ कर दिया है मैकेनिकल हो प्रोडक्शन हो ऑटोमोबाइल हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो इंस्ट्रूमेंटेशन हो कोई भी ब्रांच हो और अब बात करते हैं सिलेबस की तो मेन पंडा है कि एग्जाम पूरा और वाईफाई स्टडी दोनों चैनल है वहाँ पे तो अभी डिक्लेयर हो चुका है फेब्रुआरी से स्टार्ट हो रहा है क्लास मगर जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कोर ब्रांच है उसका तो क्लास शुरू होगा ही होगा मगर ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्लास है वो स्पेशल स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए जो क्लास है वो शुरू नहीं हो रहा है ऐसा है और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड अब ब्रांच देखो तो बहुत ब्रांच रिलेटेड है इंस्ट्रूमेंटेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन है ई uh, है और बहुत सारी ब्रांच जो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है अब बात किया जाए फिर नाव आई एम फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस अगर देखा जाए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कोर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मेन वो ये दस पार्ट में अभी डिवाइड किया हुआ है सिलेबस जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका सिलेबस है ही नहीं ऐसा आप बोल सकते हैं क्योंकि आप पहला चार सेक्शन देखें तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड मटीरियल ठीक है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट वो भी ठीक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी ठीक है वो तो सब्जेक्ट में आता ही है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के नंबर सिस्टम वो तो लीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स तो सभी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांच वो में आते हैं माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर वो भी ठीक है इंट्रोडक्शन पर्पज आता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट आता है अब बात आती है कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो जिसने इसी किया रखा है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कम्युनिकेशन पढ़ चुके होते हैं मगर जो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स से है इंस्ट्रूमेंटेशन से है और वो कोई सब ब्रांच है और उसका देखा जाए तो वो ये कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए उसको कोई भी रेफरेंस बुक है या फिर कुछ भी उसको करना चाहिए जैसे जो एग्जाम्पुर वाई फाई स्टडी चैनल है वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का वो चलाने वाले नहीं है पता नहीं अगर चलाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है कंप्यूटर uh, प्रोग्रामिंग है वो सब पूरा कंप्यूटर के रिलेटेड है ब्रांच क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हर बंदा जो इंजीनियरिंग किया हुआ है डिप्लो किया हुआ है फर्स्ट ईयर में बेसिक सा कंप्यूटर पढ़ता है मगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट फंडामेंटल ऑफ सी 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 प्लस प्लस ये सब दिया हुआ है ये सब थोड़ा डिफिकल्ट है अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो क्या है तो वो तो आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड कोई भी सेमेस्टर में आपको ये इसका कंसेप्ट आता ही होगा डी सर के जैसी फंडामेंटल केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अर्थिंग इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस टेस्टिंग वो सब तो कुल मिला के यहाँ पर 10 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है और अगर एग्जाम पूर और वाइफ स्टडी हो तो कोई भी चैनल पर अगर इन केस ये स्टडी क्लास शुरू नहीं होता है जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरी चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए अभी ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सिलेबस वो मेरे खुद से ही स्टार्ट कर दूँ Uh, मैं ही चालू करूं। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये क्लास होना चाहिए हम पूरा दस एक दस सेक्शन है जो आप पूरा डिटेल में पढ़ेंगे दस सेक्शन है उसको सभी सेक्शन को एकदम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे और सीधा ही क्योंकि आप फर्स्ट जो पहला जो ये बैरियर है सी बी वो तो आप निकाल ही दोगे क्योंकि सिर्फ फोर्टी मार्क्स लाने हैं और उससे पहले मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा जो जो लोग प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़े मतलब इंस्ट्रूमेंटेशन से है या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है या कोई और ब्रांच से है जिसका प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है मतलब इसी से हो तो भी कोई दिक्कत नहीं तो उसको इसके लिए मैं आप मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा एक बुक है इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आर के राजपूत सभी के लिए जूनियर टेलीकॉम एम रेलवे 
वह सभी एग्जाम के लिए तो ये आप बुक ऐसे परचेस कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारे एम सी क्यूज दिए हुए हैं आप देख सकते हैं एम सी क्यू मतलब हम पूरा का पूरा बुक ही घोल के पी जाओगे ये सभी ब्रांच इसमें इंक्लूडेड है जिसमें जिस तरह ये रेलवे में जो दिया गया है दस सेक्शन करके वो सभी इंक्लूडेड है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा और आज से ही पढ़ना शुरू कर दूँ क्योंकि पहला सी बी वन तो कोई बैरियर ही नहीं है यार तो वो तो आप निकाल ही दोगे अगर आप सीरियसली तैयार कर रहे हो रेलवे ग्रुप डी रेलवे एल अगर आपने निकाला हुआ है तो ये तो कुछ भी नहीं है मगर ये टेक्निकल सेक्शन है वो हंड्रेड मार्क का वो गेट के सिलेबस थ्रू आने वाला है क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन बहुत टफ है रिजल्ट टाइम पर आने वाला है इलेक्शन है इसलिए तो अभी से ही शुरू कर दो और मेरी ये यूट्यूब चैनल है गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम मैं बहुत जल्द उस पर क्लास लगाने वाला ही हूँ और बढ़िया है तो वही होगा कि एग्जाम पूरे वाईफाई स्टडी दोनों क्लास शुरू करें अगर नहीं भी करते हैं ना और करते हैं फिर भी मैं तो क्लास शुरू करने वाला ही हूँ इस पर हमारी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम चैनल पर सो सब सबको ऑल द बेस्ट अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ये जो दस सेक्शन में बटा हुआ सिलेबस है अब देखा जाए तो आप अभी से शुरू कर दोगे तो आई थिंक फेबरुअरी अगर कम्प्लीट हो जाता है तो भी उससे पहले तो आप निकाल ही दोगे ये सिलेबस उससे पहले हमारी यूट्यूब चैनल पर क्लास तो शुरू होने ही वाला है अगर आप चाहते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सलाइड ब्रांच के क्लासेस शुरू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए अगर आप चाहते हैं तो और आ, और एक बात सी बी टू की जो हंड्रेड मार्क वाला टेक्निकल पोर्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर ही मेरिट जाएगा तुम्हारा क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क का सेक्शन है तो ये सी बी की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए कोई भी हो कोई भी ब्रांच से हो मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक इस बार कंपटीशन टफ ही होने वाला है क्योंकि रेलवे ने सभी ब्रांच को ओपन कर दिया है मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस है कि ये जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम में सिर्फ इसी भर सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं डिप्लो डिग्री दोनों को अलाउ कर ले इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होने वाला है सो अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिन में किस तरह क्लास शुरू होंगे हर दिन थोड़ा 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 करके हम इस यूट्यूब चैनल पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड ब्रांच के लिए स्पेशल क्लास करने वाले हैं और रही बात रीजनिंग क्वांटिटी और एनी अदर सब्जेक्ट की वो तो यूट्यूब में बहुत ही यार बहुत ही भरा पड़ा है नॉलेज वाईफाई स्टडी एग्जाम पूरा बहुत सारे यूट्यूब चैनल है वहाँ से तो आप पढ़ ही लोगे मगर ये ये मेन प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड ब्रांच का तो मैं बहुत जल्द मैं शुरू करने के ही सोच रहा हूँ उसकी मे बी बिफोर फेब्रुआरी हम स्टार्ट कर देंगे और स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मटेरियल से कंडक्टर सेमीकंडक्टर बेसिक से शुरू करेंगे और हर रोज़ दो 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 दो, दो एक एक घंटा एक एक घंटा जैसे क्लास शुरू करके हम इसका सिलेबस ख़त्म करेंगे और तो, तो आप चाहते हैं तो ये शुरू हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और आ, क्लासेस तो शुरू होंगे उसमें तो कोई टेंशन की वाली बात नहीं है और मेरे ही गुजारी से एग्जामपुर और वाईफाई स्टडी दोनों को कि इलेक्ट्रॉनिक्स के स्पेशल क्लास की जाए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से अलाइड ब्रांच बहुत सारी है कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें तो फंडा पढ़ने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि जो जे बन, जिस बंदे ने इसी किया है उसको कॉम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में कुछ पता नहीं चलेगा और जिस बंदे ने इंस्ट्रूमेंटेशन किया है इसको तो पूरा ये बोले तो फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में ये सब पढ़ा होगा एल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो सब उसके बाद तो कोई इसके ब्रांच के रिलेटेड है ही नहीं जिस बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक्स किया होगा उसके लिए ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट उसको पता होगा मगर ये कम्युनी कंप्यूटर इंजीनियर है और कम्युनिकेशन है वो पार्ट उसको नहीं पता होगा सो बद सबका साथ सबका विकास ऐसा कुछ लेके अब दोनों YouTube चैनल पे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच शुरू होता है तो बढ़िया ही है मेरी यूट्यूब चैनल पर तो चलने ही वाला है क्लास सो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर्म जल्द से फिलअप कर दो और प्रिपरेशन uh, जितनी जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दो इस बार तो डिजिटल कैलकुलेटर भी दिया गया है तो सो डोंट इग्नोर कि सिर्फ थियरी पूछी जाएगी आपको इसमें सम भी पूछे जा सकते हैं जिस तरह गेट में होता है ना गेट का एग्जामिनेशन बहुत सारे बंदों ने दिया होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं तो गेट जैसा ही सिलेबस होगा मे बी क्योंकि इसमें बताया गया है कि वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा पीसी में ही सो so, सम आने की संभावना बहुत ही है सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट जितना जल्द हो सके उतना ही टेक्निकल पोर्शन अभी से स्टार्ट कर दो रीजनिंग क्वांटिटी के लिए तो आपको कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि जो लोग पहले से ही रेलवे की और गेट की तैयारी कर रहे हैं और आई है जैसी और 
एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं मगर जो लोग एकदम फ्रेशली है वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए और टेक्निकल पोर्सन खास बोलता हूँ अभी से स्टार्ट कर दीजिए सबसे स्कोरिंग पोर्सन वही है कि आप टेक्निकल पोर्सन पे ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का ही पक्का है अगर रीजनिंग क्वांटिटी देखा जाए तो जो लोग बंदे तैयारी कर रहे हैं प्रिपरेशन उसके लिए तो यह खेल जैसा ही होगा क्योंकि रिपीटेशन ही है ग्रुप डी और एल पी जिसमें जिस बंदों ने निकाल दिया है और अभी ग्रुप डी सी बी की तैयारी कर रहे हैं वो, वो सब के लिए सो ऑल द बेस्ट फॉर देट सो आप सबों को शुभकामनाएँ जल्दी से फॉर्म फिलअप करो जल्दी से चालू करो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जल्दी शुरू की जाएगी थैंक यू स्टे ट्यून और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू न्यू अपडेट लाइक रेलवे आई बी पी एस एंड सो मैनी स्टेट एग्जामिनेशन स्टेट एग्जामिनेशन स्पेशली गुजरात स्टेट सो थैंक यू हैव अ नाइस डे गुड बाय